నమస్తే ప్రసాద్ ప్రకృతి వనం మదనపల్లి చిత్తూరు జిల్లా ఈరోజు మనము మన దేహంలో జరిగే ఎముకలకు సంబంధించిన అన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్కి ఒక సొల్యూషన్ ఎదుగుదాం ఆర్థోపెటిక్ ఇష్యూస్ చాలామందికి చాలా తొందరగానే ఆర్థోపెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి మోకాళ్ళ నొప్పులు మోకాళ్ళ నొప్పులు వస్తానే భయపడిపోతారు ఓకే డాక్టర్ కూడా చెప్తారు అమ్మ ఇప్పుడే కాదు ఇంకొన్ని రోజులు ఉండండి తర్వాత నీ రీప్లేస్మెంట్ ఇది ఏది అని చెప్తున్నారు ఆ నీ రీప్లేస్మెంట్ అనేటివి అరవై డెబ్బై సంవత్సరాలు చేయాల్సిన నీ రీప్లేస్మెంట్లు ముప్పై ఐదు నలభై ఏళ్ళకి చేసుకోవాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడింది ఎందుకు ఏర్పడింది ఎండలో తిరగడం లేదు డి త్రీ లేదు కాల్షియం లేదు కాల్షియం మాత్రలో కాల్షియం లేదు నువ్వులు తినడం లేదు బెల్లం తినడం లేదు రాగులు తినడం లేదు సద్దలు తినడం లేదు కొర్రలు తినడం లేదు మిలెట్స్ తినడం లేదు అసలు ఎండకే పోవడం లేదు ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్తో వచ్చిన రకరకాల ఇష్యూస్కి సొల్యూషన్ ఈరోజు చెప్పుకుందాం అంటే ఈ ఎక్సర్సైజెస్ ఇమీడియట్ రిలీఫ్కి రాకుండా ఉండేదానికి సరిపోతుంది కానీ జీవన విధానంలో మార్పులు చేసుకొని ఇవి చేసుకుంటే ఏ ఒక్కరూ ఆర్థోపెడిక్ డాక్టర్ని చూసే అవసరం ఉండదు మీరు ఈ రిలీఫ్ వితిన్ ఎ వీక్ పొందుతారు కానీ దీన్ని సస్టైన్ చేయాలంటే నెలలో అట్లీస్ట్ పదిహేను రోజులు అంటే రెండు రోజులకు ఒకసారైనా ఈ ఎక్సర్సైజ్లు ఏడు ఎక్సర్సైజ్లు చేసుకుంటే మీ మొత్తం బాడీకి సంబంధించిన అన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది ఇది ముఖ్యంగా డాక్టర్ కె శ్రీనివాసన్ గారని వెరీ ఎథికల్ ఆర్థోపెటిక్ సర్జన్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు ఆయన గత ముప్పై ఏళ్ళుగా నేను వందలాది మంది పేషెంట్లని ఆయన దగ్గర తీసుకెళ్తే ఎక్స్రే కూడా అనవసరంగా వద్దనే గొప్ప మహానుభావుడు ఆయన వెరీ ఎథికల్ డాక్టర్ ఆయన రకరకాల భుజం నొ మెడ నొప్పి భుజం నొప్పి వెనకాల తలనొప్పి లోయర్ బ్యాక్ పెయిన్ మోకాళ్ళ నొప్పి ఇవన్నీ పడతా ఉన్నాయి ఈ సైడ్ నొప్పులు సయాటిక పెయిన్లు ఇట్లా వందల మంది పేషెంట్లు తీసుకెళ్తా ఉంటే అందరికీ ఈ ఏడు ఎక్సైజ్లు చెప్పినాడు అంటే స్పాండిలైటిస్ సి త్రీ సి ఫోర్ పైన ప్రాబ్లమ్స్కి మూడు ఎక్సైజ్లు లోయర్ బ్యాక్ ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ ఎల్ సిక్స్ పేర్లు మాత్రం మళ్ళీ వచ్చేసా మనకి ఇప్పుడు అందరూ బాగా బట్టి పట్టేసినారు అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బాడీకి మూడు ఎక్సైజ్లు లోయర్ బ్యాక్కి రెండు ఎక్సైజ్లు మోకాళ్ళకి రెండు ఎక్సైజ్లు నాకు నైంటీ వన్లో ఈ మోకాళ్ళకి ప్రాబ్లం వచ్చింది రైట్ నీ పెయిన్ వచ్చింది మేము ఇండియన్ కమౌంట్ న్యూస్ చేస్తాను తొంభై ఎనభై తొమ్మిది ప్రాంతంలో పెయిన్ వచ్చింది రైట్ లెగ్కి సో నేను నార్మల్గా మనము ఇండియన్ కమౌంట్లో ఎట్ట కూర్చుంటాం హ్యాపీగా ఎట్ట కూర్చుంటాం ఇదే రైతులు కూడా పొలం దగ్గర కూర్చునేది అట్లీ అట్లీస్ట్ మాకు నాలుగు వరి పొలం వేసినప్పుడు నీళ్ళన్నీ కట్టింటాం కదా ఆ కార్నర్లో ఉండి అంత ప్లేస్లో నలుగురు కూర్చుంటాం ఇట్లా కూర్చొని మాట్లాడుకునేది మీటింగ్లు అన్నీ ఇంతే టేబుల్స్ లేదు చైర్లు లేదు ఇట్లా రూము లేదు పెట్టుకొని మాకు రాగి సంగటి మొదలు ఎత్తుకొస్తారు పది మొదలు ఇరవై మొదలు చేసుకొని బొట్లు ఎత్తుకొస్తారు ఆ బొట్లో వచ్చినప్పుడు ఇట్లా చేతిలో పెట్టుకొని ఆ రాగి మొదలు వేసుకొని దానికి అట్లా గుంట చేసి పులకూర వేసుకొని లేదు పచ్చిపులుసు చింతపండు ఆనియన్ను తెల్ల ఉల్లిపాయ మిర్చి వేసేసి ఆ గుజ్జు అంటాం మేము దాంట్లో కొంచెం అట్లా వేసుకొని తినేసి చేయలు అడే అన్నీ పొలంలోనే నీళ్ళు కడుక్కునేస్తే అయిపోయింది తాగేది కూడా అట్ట పోయేసి అట్ట తాగేవాళ్ళు ఎందుకంటే యూరియాలు వేసేవాళ్ళు కాదు మందులు కొట్టేవాళ్ళు కాదు న్యాచురల్ రిసోర్సెస్లో అన్నీ తాగేవాళ్ళం కాబట్టి నలభై ఏళ్ళ ముందర ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా ఉండింది అంటే జబ్బుల్లో ఈ నొప్పులు అన్నీ లేని వాళ్ళు రాకుండా ఉంటారు వచ్చిన వాళ్ళకి డెఫినెట్గా సొల్యూషన్ వస్తుంది పోతుంది సో వీటిల్లో మనము మొట్టమొదట స్పాండిలైటిస్ అంటే అప్పర్ బ్యాక్ ఈ మెడల్లో మొదులుకొని ఈ అప్పర్ బ్యాక్కి సంబంధించిన ఈ ఏడు ఎక్సర్సైజెస్ని మనము మూడు మూడు ఒక్కొక్క బ్యాచ్గా చేసుకొని చూసుకుందాం సో ఫస్ట్ స్పాండిలైటిస్ అంటే మనం కాలర్ వేసుకుంటాం కదా ఆ ప్రాబ్లం సంబంధించింది అంటే కాలర్ వేసుకుంటే ఏం జరుగుతుందంటే మజిల్స్ అన్నీ వీక్ అయిపోతాయి లాస్ ఆఫ్ మజిల్ మనం ఏదన్నా చేయి విరిగినప్పుడు కట్టేసుకుంటాం కదా అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఆరు నెలల తర్వాత తీస్తే ఆరు వారాలు ఆరు మూడు నెలల తర్వాత తీస్తే మజిల్ అంతా వీక్ అయిపోతుంది ఇక్కడ కదిలిస్తూ ఉంటేనే మజిల్ స్ట్రెంగ్త్ ఉండి మజిల్స్ బిల్డ్ అవుతాయి ఇప్పుడు సైలెంట్గా పెట్టేస్తాం మజిల్ డెడ్ అంటారు మళ్ళీ మనం పని చేయించేప్పుడు మళ్ళీ రికవర్ అవుతుంది అదే పెరాలసిస్ వచ్చిన వాళ్ళు ఏం జరుగుతుంది వాళ్ళు పాపం కదిలించలేరు కదా సో అది చిన్నగా వీక్ అయిపోయి ఆ కాలు లెగ లేకుండా ఎలాడు పడిపోతుంది ప్రతి ఒక్కరు చేయండి లేని వాళ్ళు కూడా చేయండి కాలర్ వేసుకుంటే 
స్టెప్పర్ రిలీఫే ఈ ఎక్సైజ్ చేస్తే పర్మనెంట్ రిలీఫ్ చాలామందికి ఈ తలనొప్పి వస్తూ ఉంటుంది అంటే స్పార్స పార్సెప్ తలనొప్పి మన మైగ్రేన్ అంటాం కదా దానికి నువ్వులు తినాలా అవన్నీ వీడియోస్లో ఉన్నాయి నల్ల నువ్వులు బాగా నమిలితే నమిలి 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 పొద్దునే పరగడుపున ఓ టెన్ మినిట్స్ నమిలితే నమిలి మింగితే అప్పుడు ఈ పార్సెప్ తలనొప్పి మైగ్రేన్కి సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది నేను చెప్పే తలనొప్పి అప్పర్ బ్యాక్ తలనొప్పి అంటే తలకి వెనకపక్క మాత్రం నొప్పి ఎక్కువ వస్తుంది భుజాల నొప్పి వస్తుంది మెడ నొప్పి వస్తుంది వెనుపోసల్లో నొప్పి వస్తుంది వాటికి సంబంధించిన ఆ మూడు ఎక్సర్సైజెస్ని మనం ఇప్పుడు చేసుకుందాం స్పాండ్లైటిస్కి ఎక్సర్సైజెస్ ఇప్పుడు ఈ ఈ కాళ్ళని ప్యారల్గా ఉండేట్లుగా మనం బెంచ్ కూర్చుందాము బెంచ్కి సైడు ఏమి మనకు చేతులు కానీ డిస్టబెన్స్ కానీ ఉండకూడదు ఇది ఇలా హైట్ ఉండకూడదు ఇట్లా లో ఉండకూడదు అంటే మీ ఈ కాలుకు ఎంత హైట్ సరిపోతుందో అప్రాక్సిమేట్గా ఆ రెంచి ఉంటే పర్లేదు మీరు అన్నీ కూల్చుకొని అట్లా చేయద్దు ఏమి అప్రాక్సిమేట్గా అట్లా అంటే మీ మీ లెగ్స్ ప్యారలల్గా ఉండే హైట్లో ఉండేట్టు కూర్చోండి కాళ్ళు కొంచెం పక్కన పెట్టుకొని చేతులు అర చేతులు ఆకాశాన్ని చూడాలి భుజాలు స్ట్రైట్గా పెట్టుకోండి స్పైన్ స్ట్రైట్గా పెట్టుకోండి చేతులు ఫ్రీగా వదిలేసేయాలి భుజాలని ఫ్రీగా వదిలేసేయండి అప్పుడు ఈ భుజాలను తీసుకెళ్ళి చెవులు కానిచ్చేదానికి ట్రై చేయండి చిన్నగా భుజాలను కిందకు వదిలేసేయండి అట్లా ట్వంటీ సెకండ్స్ కౌంట్ ఇన్షియల్గా టెన్ సెకండ్స్ చేయండి ఫస్ట్ టూ డేస్ మళ్ళీ ఫిఫ్టీన్ మళ్ళీ ట్వంటీ నేను ట్వంటీ చెప్తా ఉంటా కదా మీరు ఫార్టీ చేసే వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళందరూ నా గురువులు అంత మురుటుగా అంత ఫైర్తో అంత బ్యూటిఫుల్గా చేయాలి సో మీరు ఆ చేసే పైకి చేసే ప్రాసెస్లో నా తల అదురుతా ఉంది గమనించారా అంత టైట్గా చేయాలి రెండోది మీరు చెయిల్ చెయిల్ని కింద పుష్ చేయకూడదు చెయిల్ ఊరికి రెస్ట్ అవుతాయి అంతే చూడండి రెస్ట్ అయినాయి ఇట్లా దీన్ని ఇట్లా దీని ఇట్లా చేయకూడదు మీరు చేయాల్సింది భుజాలని వాడాలా చేతులు పుష్ చేసి కాదు అదొక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో తల వీలైనంత స్ట్రైట్గా పెట్టుకొని పుష్ చేసి ఊరికి రెస్ట్ ఇక్కడ చేతులు ఊరిని రెస్ట్ ఉండాలా కాళ్ళ మీద మళ్ళా చిన్నగా రిలాక్స్ ఫైవ్ కౌంట్స్ ఒక్కొక్కసారి ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు రోజుకు రెండు సార్లు చేయండి చాలు ఏమీ లేని వాళ్ళు పొద్దున్నే పది నిమిషాలు చేసుకోండి సో ఈ ఎక్సర్సైజ్లు చేసుకుంటా మీ జీవన క్రమంలో మీరుంటే ఏ ఆర్థోపెడిక్ ప్రాబ్లం ఉండదు నేను చాలామంది చేసిన వాళ్ళందరూ వితిన్ టూ డేస్ త్రీ డేస్ కూడా బాగా రిలీఫ్ అయింది అన్నారు తలనొప్పి పోయింది అన్నారు భుజం నొప్పి పోయింది అన్నారు సైటిక పోయిన వాళ్ళు ఉంటారు మోకాళ్ళ నొప్పులు బాగా తగ్గినదని చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారు లోయర్ బ్యాక్ పర్టికులర్గా సూపర్గా పనిచేస్తుంది ఇది మీరందరూ ఎక్కడ పెళ్ళికి పోయినా ఎక్కడ బర్త్డేలకు పోయినా మీరందరూ ఇట్లాంటివి మాట్లాడుకోండి ఈ నగలు ఇవి ఆ ఇవి ఆ కార్లు ఈ ఆస్తులు ఆ రియల్ ఎస్టేట్లు ఇవన్నీ మనకు హెల్ప్ చేయవు మనము ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తాం సంతోషంగా ఉండేది చేస్తాం సో సంతోషం మనసులో నుంచి రావాలి కానీ వస్తువుల్లో ఉండదు అనే తెలుసుకోండి శివరామ్ గారి వీడియోలు చూడండి యూట్యూబ్లో ఎస్టీవీ ఛానల్లో చాలా రికార్డ్ చేసినాం ఎడ్యుకేషన్ లిస్ట్ జిడి కృష్ణమూర్తితో కలిసి పనిచేసినారు ఆయన ఆయన వీడియోలు చూస్తూ ఉండండి యూ విల్ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ లైఫ్ ఈ మూడు ఎక్సైజ్లో రెండోది స్పైన్ స్ట్రైట్గా పెట్టుకోండి ఈ అర చేతులతో తలను ఆపాలా తల ముందరకు దొయ్యాలా చేతులు ఆపాలా స్పైన్ ఏమో స్ట్రైట్గానే ఉండాలా నా తల అదురుతుంది చూడండి అంత టై అంత స్ట్రాంగ్గా చేయాలి చిన్నగా రిలాక్స్ మూడో ఎక్సర్సైజ్ చేతులు వెనకాల పట్టుకోవాలా కింద పట్టుకోకూడదు పైన తలలో ఇక్కడ పట్టుకోవాలా ఇక్కడ పెట్టుకొని తల స్ట్రైట్ ఎప్పుడు స్పైన్ స్ట్రైట్గా ఉండాలా చేతులు కూడా స్ట్రైట్ పెట్టుకొని తల వెనక్కి పుష్ చేయాలా చేతులు ఆపాలా స్పైన్ స్ట్రైట్గా ఉండాలా మీరు కళ్ళు మూసుకొని ఆ పెయిన్ని ఆ ఎనర్జీస్ని 
మీకు ఏం జరుగుతుంది శరీరంలో మార్పుని గమనిస్తూ ఉండండి అబ్బా ఈ ఎక్సర్సైజ్ ఫైవ్ సెకండ్స్ చేయండి ఫస్ట్ రోజు నెక్స్ట్ రోజు టెన్ సెకండ్స్ చేయండి కొంచెం చిన్నగా చేయండి మీరు ఎక్కువ అని చేసేసి నన్ను చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఆ మిడకాయ పట్టుకొని ఒరి నాయన ఆర్తో పెడికి దిగిరిపోయినాము అని మళ్ళా బాధపడద్దు చిన్నగా ఎక్కించండి ఫైవ్ డేస్లో మీరు పూర్తి స్థాయిలో నా నాలాగా చేయొచ్చు నాకంటే బాగా కూడా చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనము లోయర్ బ్యాక్ సంబంధించి ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ అంటాం కదా లోయర్ బ్యాక్ సంబంధించి ప్లస్ సయాటిక్ కూడా కనెక్టెడ్ సయాటిక్ ఆ పెయిన్ అంటాం సయాటిక్ అంటే ఈ బ్యాక్ ఈ ఈ బ్యాక్ సైడ్ నొప్పి వస్తుంది కదా ఆ నొప్పికి ఆ రెండు కలిపి రెండు ఎక్సైజ్ నేర్చుకుందాం వెళ్ళకి ఇలా పడుకొని టబలో ఏముద్దు నార్మల్గా పడుకోండి కాళ్ళని పట్టుకొని ఇక్కడ పట్టుకోవాలి కాళ్ళని రెండు కాళ్ళని సపరేట్గా తలతో మోకాళ్ళకి తల అనేసాన్ని ట్రై చేయాలి అప్పుడు మీ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా ఈ లోయర్ బ్యాక్ మీద ఉండాలి అక్కడ పెయిన్ వస్తుంది అది దాని మీద ఉండాలా రెండోది మోకాళ్ళు కానిచ్చిన తర్వాత ఇంకా బెండ్ అయ్యి కింద అనిచ్చాను ట్రై చేయండి అయ్యేవాళ్ళు పొట్ట ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు ఇట్లా వేసినా మీ రిజల్ట్స్ మీకు ఉంటుంది ఇట్లా అనిచ్చాలి దాన్ని ట్రై చేయాలంతే మనం మీ రిజల్ట్స్ మీకు వస్తుంది నేను ఇంకా కింద అనిచ్చగలుగుతా ఎందుకంటే నేను చేసి రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ కాబట్టి ట్వంటీ కౌంట్ ఇంతవరకు పెట్టండి రిలాక్స్ అట్లా ఫైవ్ సైకిల్స్ చేయండి సో మీ ఆలోచన అంతా ఈ నడుము మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఉండాలా ఇంకోసారి చేస్తుంది మీరు కాలు ఇట్లా వంచ వంచేది కాదు రెండు లేయాలా అంటే బ్యాక్ లేయాలా కాళ్ళు వంగాలా కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా నడుము ఆ కింద భాగంలో ఉండాలి అది ఒక ఎక్సైజ్ రెండో ఎక్సైజ్లో ఈ టవల్ని తీసుకొని మీరు అర చేయి కొంచెం మందం అట చేసి దీన్ని కరెక్ట్గా ఎస్ ఇది పర్ఫెక్ట్ మనకు ఎక్కడైతే నడుము ఆనుకుంటుందో బెండ్ ఉంది కదా ఆ బెండ్ కింద పెట్టుకోండి పెట్టుకొని కాళ్ళు కిందనే ఉంటాయి మనిషి పైకి లేయాలి లేచి చేత్తో సపోర్ట్ అంతే ఇది చేత్తో లాగకూడదు మీరే లేయాలి లేచి మీ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా ఈ టవల్ని పుష్ చేయాలి కిందికి టవల్ అదవాల సపోర్ట్కి చేయిట్టు పెట్టుకోవచ్చు కాళ్ళు కిందనే ఉంటాయి కాళ్ళు కాళ్ళు పైకి లేకూడదు నేను ఇప్పుడు నడుముతో టవల్ని పుష్ చేస్తున్నా అంటే మీ నడుము ఎక్కడైతే కింద నేలను పుష్ చేస్తుందో ఆ నేల దగ్గర టవల్ ఉండాలి కాబట్టి అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ముందరికి వెనక్కి రిలాక్స్ తలను చేత్తో లాగద్దండి మీరే లేయాల మీ శక్తి నడుముతో నుంచి రావాలా చేత్తో కాదు ఇది ఓన్లీ సపోర్ట్ అలా ఫైవ్ కౌంట్స్ చేయాలి మీరు కింద గట్టిగా ఉంటుంది అనుకుంటే కొంచెం మెత్తకుంటే బెడ్షీట్ కానీ కంబళి కానీ వేసుకొని దాని మీద చేయొచ్చు మీకు నడుము గట్టిగా ఉండే నెలలో గుచ్చుకుంటుంది అనుకుంటే ఇప్పుడు మోకాళ్ళకు సంబంధించి రెండు ఎక్సైజ్ చెప్పుకుందాం మోకాళ్ళకు చాలా సున్నితంగా ఈజీగా సొల్యూషన్ ఉంది ఆ రెండు ఎక్సర్సైజులు మనము ఇప్పుడు చూస్తాం వెలకిలా పడుకొని కింద దిండే ముద్దు కాబట్టి కింద కంబడి వేసుకోండి మెత్తగా ఉండేదానికి తిక్కుడు కాదు పల్సని కంబడి వేసుకోండి ఇలా పడుకొని 
రిలాక్స్డ్గా చేతులు కిందైనా పెట్టుకోండి ఎటైనా పర్వాలేదు గుండె మీద పెట్టుకోండి ఈ మోకాళ్ళ చిప్పలు ఈ మోకాళ్ళ చిప్పలు వెనక్కి లాగా నేను ఇప్పుడు గట్టిగా మోకాళ్ళ చిప్పలు లాగి పట్టుకున్నా చిప్పల్ని మోకాళ్ళ చిప్పలు బ్యాక్ పుల్ చేసుకొని పట్టుకున్నా ఇప్పుడు నా మొదలు చూడండి మీరు ఈ మోకాళ్ళ చిప్పలు వెనక్కి లాగి పట్టుకున్నా అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ గ్యాప్ కింద తగ్గిపోతుంది ఇట్లుండేదే ఇట్లుండే కాదు ఇట్లయితుంది లాగి అట్లా ట్వంటీ కౌంట్ ఇచ్చే వరకు పెట్టుకోండి ఈ ఎక్సర్సైజ్లు అన్నీ ఈ ఏడు ఎక్సర్సైజ్లు మీరు ట్వంటీ కౌంట్ వన్ టూ త్రీ అలా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అట్ట కాదు చిన్నగా ఎంచండి బాగా టైట్గా పట్టుకొని రిలాక్స్ అదొక ఎక్సర్సైజ్ రెండో ఎక్సర్సైజ్ అలాగే టైట్గా పట్టుకొని థర్టీ డిగ్రీస్లో కాలు ఎత్తాలా ఫార్టీ ఫైవ్ డి ఎక్కువ హైట్ కాదు ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ కాదు కొంచెం తక్కువగా అప్పుడు లూజ్గా ఉండకూడదు కాలు టైట్గా ఉండాలి రెండు కాళ్ళు కూడా ఎత్తచ్చు ఒకేసారి నేను రెండు కాళ్ళు ఎత్తలేను ఇలా నా వల్ల కాదు మీరు ఎక్సర్సైజ్ యోగా చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే రెండు కాళ్ళు కూడా ఒకటేసారి ఎత్తచ్చు కానీ ఎత్తినప్పుడు బెండ్ లేకుండా కాలు టైట్గా ఉండాలా ట్వంటీ కౌంట్ ఆర్ థర్టీ కౌంట్ ఈ కాలు చేయటప్పుడు ఆ మోకాలు కూడా టైట్గా లాగి పట్టుకోండి మోకాలు ఎప్పుడు టైట్గా ఉండాలి అప్పుడు మజిల్ స్ట్రెంగ్త్ వస్తుంది రిలాక్స్ మళ్ళీ ఇంకొక కాలు అప్పుడు ఈ ఈ పక్క కాలు కూడా బాగా పుల్ చేసుకొని పట్టుకోండాలి రెండు కాళ్ళు ఎత్తే వాళ్ళకి ఇంకా బెస్ట్ రిలాక్స్ ఫైవ్ కౌంట్ సో ఏదైనా ఫైవ్ కౌంట్స్ చేయండి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పట్టచ్చు మీకు మీరు అందరూ నాకు ఇచ్చే పెద్ద గురు దర్శనం అంటే ఎవరింటికి పోయినా ఎక్కడ పోయినా మీరు వీటి గురించి మాట్లాడండి ఎవరి కాళ్ళు నొప్పి వచ్చినా ఎవరి తల నొప్పి వచ్చినా ఎవరికి స్పాండిలైటీస్ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఎవరికి లోబర్ లోయర్ బ్యాక్ ఉన్నా ఎవరికి సయాటిక్గా ఉన్నా మీరు ఇవన్నీ జనాలకు నేర్పించండి అదే మీరు నాకు ఇచ్చే గురుదర్శనం థ్యాంక్ యూ